हेलो एवरी वन हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आई एम गोइंग टू गिव यू द समरी ऑफ समरी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप लेसन सेवन ऑफ योर फर्स्ट फ्लाइट विच इज नेम्ड एज द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया ओके स्टूडेंट्स सो द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया वी आर गोइंग टू स्टडी हियर ओके सो दिस लेसन इंक्लूड्स यू नो थ्री शॉर्ट स्टोरीज स्टूडेंट्स ये जो लेसन है ये थ्री शॉर्ट स्टोरीज के साथ इंक्लूड्स है ओके okay, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ और आगे बढ़ते हैं एक नए चैप लेसन की ओर विच इज़ द लेसन नंबर सेवन ऑफ योर फर्स्ट फ्लाइट द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जैसा कि आप बुक में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन स्टोरीज डिस्क्राइब की गई हैं दिस स्टोरी देर आर थ्री स्टोरीज ऑफ दिस लेसन यू नो ओके द फर्स्ट वन इज़ द बेकरस ऑफ इंडिया द बेकरस फ्राम गोवा सॉरी सेकेंड इज द कुर्ग ओके थर्ड इज़ यू नो इंडिया टी फ्राम आसाम तो ये तीन ऐसी जो है स्टोरीज हैं द फर्स्ट वन इज़ रिटन बाई लूशो रॉड्रिक्स सेकेंड इज लोकेस अब्रॉल एंड द थर्ड ई थर्ड इज आरूप कुमार दत्ता ओके सो द फर्स्ट वन इज़ अ बेकर फ्राम द गोवा ओके जो पहली स्टोरी है वो एक बेकर की स्टोरी है गोवा से फ्राम लूशियो रॉड्रिक्स इसको लिखा है लूशो रॉड्रिक्स ने सो इस स्टोरी में यू नो इट्स अब अबाउट यू नो बेकर एंड रिलेट्स टू द ओल्ड पोर्तगीज डेज इस स्टोरी में एक बेकर को दिखाया गया है गोवा के और उसमें उसके उसको रिलेट किया गया है पुराने पुर्तगालीज जब रहते थे तो उनके दिनों से उसको रिलेट किया गया है जो सेकेंड है वो एक कुर्ग मीन्स कर्नाटका का एक ज़िला है कुर्ग ना उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कुर्ग लोकेश अब्रॉल ने इसको लिखा हुआ है so it is a story about kurg a place in karnataka so the author describes the weather environment people wildlife and the landscape of kurg in this story all right to ye sab cheezon ke bare mein description is kahani mein milega kurg wale mein okay so the last two one is the tea from assam jo last hai wo as tea from assam naam ki ek title hai jisko likha hai arup kumar datta ne this story is about two friends ye story do friends ki hai exploring the tea gardens of assam jinhone chai ke baganon ki khoj ki assam mein and learning the legends behind it और इसके पीछे की जो लीजेंड्स थी जो स्टोरीज थी उन चीज़ों को इन्होंने खोजा ठीक है तो ये है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स अब यहाँ जो पहली स्टोरी है ओके वो इसकी हम बात कर लेते हैं द फर्स्ट स्टोरी यू नो अ बेकर फ्रॉम गोवा ओके दिस स्टोरी यू नो इज़ अ स्टोरी दैट रिलेट्स टू द टाइम ये उस समय की कहानी बताती है वेन देव वॉज पुर्तगीज रूल इन गोवा जब गोवा में पुर्तगीज रूल रहा करता था ओके द स्टोरी इज ऑफ अ बेकर लिविंग इन अ गाँव गोवान विलेज ये कहानी जो है एक बेकर की है जो कि गोवा के गाँव में रहता था ड्यूरिंग दोज टाइम्स पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड उस दौरान लोग ब्रेड के लोव्स जो होते थे उसको खाया करते थे सो ब्रेड्स एक्चुअली पुर्तगीज लोगों की देन है जो ब्रेड्स आप पाव वगैरह देखते हैं उसे कहते हैं लोव्स ऑफ ब्रेड दीज वर मेड इन बिग फर्नेस ये बड़ी बड़ी भट्टियों में बना करते थे बेकरस नोन एज पेडर्स बेकरस को पेडर्स कहा जाता था ठीक है ना तो जो बेकरस हुआ करते थे उन्हें पेडर्स या पेडर्स कहा जाता था तो वो पेडर्स कहलाते थे ओके पेडर्स जो हुआ करते थे वुड कम टू सेल दीज ब्रेड्स वो इन ब्रेड्स को बेचने आया करते थे इन द स्ट्रीट गलियों में एंड वुड मेक अ जिंगल साउंड विथ अ बम्बू और एक बम्बू को लेकर के वो एक जिंगल साउंड क्रिएट किया करते थे लोगों को बुलाने के लिए अटेंशन के लिए ऑल दो नो नाउ डेज वी मे नॉट सी हालांकि अभी तो हम लोग ये नहीं देख सकते हैं लोब्स बट मे समाइम्स सी द फर्नेस लेकिन कभी कभी इन भट्टियों को हम देखते हैं एंड सम बेकरस कैरिंग ऑन द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ देयर फो फादर्स और कुछ ऐसे गोवा की सड़कों पर आज भी कुछ ऐसे बेकरस दिखाई पड़ जाते हैं जो अपने पेरेंट्स की ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं द ऑथर रिमेंबर्स द कमिंग ऑफ द बेकर ट्वाइस अ डे ड्यूरिंग हिज चाइल्ड हुड डेज ओके ऑथर कहता है कि उसके बचपन के दिनों में जो बेकर था वो दिन में दो बार आया करता था ठीक है ही वॉज द ऑथर फ्रेंड एंड गाइड वो ऑथर का दोस्त था और उसका मार्गदर्शक था द मेड सर्वेंट्स इन द ऑथर्स हाउस वुड बाई लोव्स जो मेड सर्वेंट्स होती थी ऑथर के घर की वो उस ब्रेड के टुकड़े को खरीदती थी विच दे एट विथ ट्री जिसको वो चाय के साथ खाया 
करते थे सो ड्यूरिंग दोज डेज ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ओकेजन स्पेशली द स्वीट ब्रेड बोल जिसको कहते हैं स्वीट ब्रेड बोल ओके सो ड्यूरिंग उस दिनों उन दिनों के दौरान ब्रेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजनल यू नो डिश हुआ करता था किसी भी ओकेज़न पे स्पेशली स्वीट ब्रेड बोल जो होता था वो बहुत ही फेमस था जो मीठे वाले ब्रेड आते हैं ऑल्सो द बेकर हैड अ पैकुलर ड्रेस उन बेकर्स का अपना एक विशेष ड्रेस हुआ करता था कबाई कहते थे ठीक है कबाई नाम का एक ड्रेस हुआ करता था उनका सो एंड इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक ये एक सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करता था दैट वुड रीच अप टू नीज जो कि घुटनों तक यू नो पहुँचती थी एक सिंगल फ्रॉक टाइप का बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एट दैट टाइम और उस दौरान बेकिंग जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था सो दिस इज़ वॉट द समरी द पार्ट ऑफ द समरी ऑफ दिस यू नो फर्स्ट पार्ट ऑफ द बेकर फ्रॉम गोवा ओके तो स्टूडेंट पहले हमें इसी स्टोरी को स्टडी करनी है इसलिए पहले हम इसकी समरी और इसकी स्टोरी पढ़ेंगे देन आफ्टर हम कुर्ग और उसके बाद टी फ्रॉम आसाम के बारे में उसकी समरी के साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और राइट तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं विच इज़ यू नो विच इज़ बेकर्स फ्रॉम गोवा ओके जो कि है बेकर्स फ्राम गोवा ओके अब बेकर फ्राम गोवा This is a pen portrait of a traditional गाँव Okay, Goan village. एक traditional Goan village baker की कहानी है who will, who still has an important place in his history society, जिसका अपने समाज में एक बहुत ही important role हुआ करता था Okay, our elders are often had uh, reminiscing, uh, you know, reminiscing nostalgically about those good old portuguese days okay uh, he further you know says <coughs> wo kehta hai ki jo hamare forefather uh, hamare jo elders the hamare forefathers the are often heard aksar wo unse sunne ko milta tha hai reminiscing nostalgically reminiscing nostalgically means hota hai thinking fondly of the past jo past ke bare mein sochne ke saukeen ठीक है या पास्ट के बारे में शौकीन कहानियाँ सुनने को मिलती थी अबाउट दोज गुड ओल्ड डेज उन पुराने अच्छे दिन पुराने अच्छे दिनों के बारे में पुर्तगीज दिनों के बारे में द पुर्तगीज पुर्तगीज मतलब जो पुर्तगल के आए थे लोग जिन्होंने हम पे कब्जा किया एंड दे आर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड और उनके जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड थे वो दोनों ही जो है ठीक है जो पुर्तगीज़ आए और उनके साथ वो जो ब्रेड ले के आए खाने वाला दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिस्ड वो ब्रेड के लोब्स उनके उनके जो गट्ठर को खाने वाले भले ही आज गायब हो गए हैं वैनिस हो गए हैं बट द मेकर्स आर स्टिल देयर लेकिन उनके बनाने वाले आज भी यहाँ पे उपस्थित हैं वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स हमारे बीच में मिक्सर्स भी हैं मोल्डर्स उनको उनको टर्न करने वाले उनको बदलने वाले आ, मतलब ईस्ट से उसको ब्रेड बदलने वाले मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स और जो उन ब्रेड्स को बेक करते थे वो भी आज उपलब्ध हैं दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्निसेस वो जो कई वर्षों पुराने जो टाइम टेस्टेड भट्टियाँ थी वो आज भी एग्जिस्ट हैं द फायर इन द फर्निस जो आग उन भट्टियों में होती थी हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग वो भट्टियों से आग आज भी बुझी नहीं है ना एक्सटिंग मतलब बुझना द थर्ड एंड द जिंगल ओके थर्ड एक तरह का साउंड हुआ करता था यू नो थर्ड एंड जिंगल ओके धमाकने की धमकने की आवाज़ धम धम करने की एंड जिंगल साउंड जो जिंगल बेल्स होती हैं घंटियों की ये दोनों साउंड्स जो हैं द ट्रेडिशनल बेकर्स जो ट्रेडिशनल बेकर हुआ करते थे बम्बूस के द्वारा बजाया करते थे है ना हेराल्डिंग हिज अराइवल हेराल्डिंग मीन्स अनाउंस किया करते थे हिज अराइवल अपने आने का इन द मॉर्निंग सुबह अपने आने का वो अनाउंसमेंट इसी से किया करते थे कैन स्टिल बी हर्ड जो आज भी सुने जा सकते हैं इन सम प्लेसेस मे बी द फादर इज नॉट अ लाइव कुछ प्लेसेस पे भले ही उनके पिता आज जीवित ना हो बट द सन स्टिल कैरीज लेकिन पुत्र आज भी उस बिजनेस को कैरी कर रहा है ऑन द फैमिली प्रोफेशंस फैमिली प्रोसेशंस प्रोफेशंस के रूप में बच्चे आज भी उस बिजनेस को कैरी कर रहे हैं सो दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पेडर इन गोवा इन जो uh, बेकर्स हैं इनको जो है गोवा में आज भी यू नो पेडर्स कहा जाता है ठीक है ये पेडर कहलाते हैं ये जो बिज़नेस चलाने वाले गोवा में लोग होते हैं उन्हें आज उनको जो है 
पेडर्स कहा जाता है ठीक है ना तो वो पेडर कहलाते हैं तो ये पैडर या पैडर मीस जो चलते हैं अपना ले करके ऐसे सामान लेके उनको पैडर्स भी कहा जाता है गोवा में ठीक है तो ये बिज़नेस आज भी चल रहे हैं लेकिन उसमें चेंजेस थोड़े बहुत हैं ओके तो इस तरह से जो है हमने देखा कि ये स्टोरी का ये पार्ट ठीक है तो स्पेशली जो है स्टूडेंट्स कल इसके यू नो लास्ट पार्ट को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे होपफुली कल ये फिनिश हो जाएगा ये पार्ट तो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर होप आपको ये समझ में आया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम इस गोवा वाले पार्ट को हम लोग फिनिश कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे कोर की तरफ ओके दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग लेसन यू नो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जिसका नाम है ग्लिम्सेस ग्लिम्स मतलब वो थी झलक यहाँ हम भारत की झलक देखेंगे कि एक्चुअली भारत क्या था ठीक है पास्ट में उसकी एक झलक यहाँ देखने को मिलेगा सो दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर हाउ डिड यू फील दैट लेक्चर प्लीज़ आप इसको एक्सप्लेन जरूर आप इसको ज़रूर कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद फिर आप वीडियो को कंटिन्यू देखें ठीक है आई विल प्रोवाइड यू बैक टू बैक वीडियोस ऑफ ऑल दिस थैंक यू हैव अ गुड डे